Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das Medizinstudium oder Zahnmedizinstudium in der Slowakei. Ich habe euch die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die es über das Medizinstudium im Ausland in der Slowakei zu wissen gilt. Wo kann ich studieren? Ist das Ganze anerkannt? Ist ein Wechsel ins höhere Fachsemester möglich? Wie qualitativ hochwertig ist das Medizinstudium in der Slowakei? Und ich habe zu allen Universitäten, an denen das Medizinstudium in der Slowakei möglich ist, auch private Kontakte, sprich ich kenne Leute, die dort studieren und habe diese auch befragt zu verschiedenen Dingen, um euch in diesem Video auch meine persönliche Meinung zu diesem ja, Medizinstudium und zu dieser Option Slowakei meine Meinung zu erzählen. Ich selbst habe mich für das Medizinstudium in Bulgarien entschieden. Das heißt, ich ähm, ja, habe mich gegen die Slowakei entschieden und ganz am Ende vom Video erfahrt ihr auch warum. Fangen wir an mit Bratislava der Comenius Universität. Bratislava ist die Hauptstadt der Slowakei und die Comenius Universität die älteste und größte medizinische Universität, an der man eben Human- oder Zahnmedizin studieren kann. Die Studiengebühren belaufen sich auf 4750 Euro pro Semester für Humanmedizin und Zahnmedizin. Da ist man mit 5500 Euro nochmal teurer dran pro Semester. Und das Studium der Zahnmedizin geht in der Slowakei ebenfalls sechs Jahre. Zum Fall Bratislava. Das Tolle an Bratislava ist, dass es sehr, sehr nah an Österreich gelegen ist. Circa eine Stunde mit dem Zug und man ist in Wien, was natürlich ein großer Vorteil ist an diesem Studienstandort. Es gibt einige Studenten, die pendeln mit dem Auto von Wien nach Bratislava. Ja, es ist möglich, mit Bra in Bratislava mit dem Zug nach Deutschland zu fahren. Ich finde diese Option oder diese Möglichkeit gar nicht besonders gut, weil die Zugfahrt sehr anstrengend ist. Es sehr lange dauert, bis man in Deutschland an seinem jeweiligen Standort ist und das Ganze mit dem Flugzeug deutlich schneller ist. Und ja, zu Zeiten, in denen wir so viel Flugverkehr haben wie heutzutage, ist es beispielsweise in, in Bulgarien deutlich günstiger, wenn man da von Sofia in zwei Stunden in Deutschland ist, an seinem entsprechenden Flughafen vielleicht dann noch abgeholt wird oder mit dem Flug, Flixbus fährt, ist man ebenfalls genauso schnell mindestens zu Hause und die Flüge sind wahnsinnig billig. Und von daher denke ich, ja, das Argument, dass Bratislava sehr nah an Deutschland ist, ja, das, das sticht nicht richtig. Denn ähm, letzten Endes macht es heutzutage keinen großen Unterschied mehr, ob ich jetzt in Sofia studiere oder in Bratislava. Sprich, also um genauer zu sein, es macht gar keinen Unterschied mehr. Und Bratislava hat eben das Problem, dass es durch die geografische Nähe, was ja eine subjektive Erfindung ist heutzutage, weil wir den Weg nicht mehr laufen, ähm, sondern fliegen und da macht es wirklich kaum einen Unterschied, ähm, durch die geografische Nähe ist hier viel Andrang, ja? vor allem gegen Österreich, weil es eben direkt um die Ecke ist von Österreich. Und ihr kennt ja die Situation, den MET-AT äh, muss man in Österreich bestehen, die Abinote in Österreich ist völlig Schnuppe und deswegen ja, schaffen es eben nur die besten MET-AT-Teilnehmer, was ja relativ hart ist, weil es ja nur ein Test ist, in das Medizinstudium. Natürlich wollen die anderen Österreicher dann nicht aufgeben, die da jetzt in diesem einen Test versagt haben, versagt in Anführungszeichen, weil es natürlich auch so, ja, ich, ich halte persönlich nicht viel von diesen Eignungstests für das Medizinstudium, sagen wir es mal so. Und die kommen natürlich dann alle nach Bratislava, weil es halt einfach so die Adresse ist, wenn man in Österreich wohnt, sprich in Wien wohnt. Und dadurch ist natürlich, sind natürlich die Bewerberzahlen extrem hoch und es gibt auch nur relativ wenig Studienplätze, was die Anzahl der Plätze betrifft, das variiert jedes Jahr, aber ich werde euch die aktuellen Datenstand heute in dieses Video verlinken. Es ist die Hauptstadt, es ist eine wunderschöne Stadt und mir gefällt die Stadt gut, aber wie gesagt, die Chancen in Bratislava sind wirklich begrenzt. Es gibt eine große Anzahl an Bewerbern. Dadurch, dass man eben auch mit Fachabitur dort studieren kann, könnt ihr euch vorstellen, was dort los ist. Das ist natürlich der Andrang entsprechend größer. Aber Bratislava ist eine gute Option, eine gute Möglichkeit und wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, ich kenne dort mehrere Zahn-, aber auch Humanmedizinstudenten, die dort studieren, könnt mir gerne schreiben, habt meine WhatsApp-Nummer hier oben angegeben. Ich antworte nur als Warnung, vielleicht in der Klausurenphase nicht so schnell, aber ich antworte jedem und ja, wenn ich nicht sofort antworte, könnt ihr gerne nochmal nachhaken. Und auf Marcel in Bulgarien übrigens findet ihr Videos und ähm, ganz viele Bilder von meinem Alltag als 
mit Zahnmedizinstudent ähm, und ich studiere eben in C frei in Sofia in Bulgarien. Ähm, ja, ihr seht auch ganz viel von meinen Freunden, von meinen Kommilitonen. Ich poste immer wieder was und natürlich auch hier auf diesem YouTube-Kanal gibt es viele Videos zum Thema Medizinstudium in Bulgarien und Vlogs aus meinem Alltag. So, jetzt aber weiter zur medizinischen Fakultät. Jesenius, das ist in Martin. Martin, das ist auch eine der größeren Städte in ähm, der Slowakei. Und hier kann man Humanmedizin studieren für 4.950 Euro. Und also das ist alles pro Semester, auch sechs Jahre. Und man kann kein Zahnmedizin studieren. In Kosice kann man an der Pavol Josef Afarik Universität, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das aus, richtig ausspreche, kann man eben Human- und Zahnmedizin wieder studieren. Hier Studiengebühren 5.250 Euro für pro Semester, sechs Jahre und Zahnmedizin 11.000 Euro pro Semester, auch sechs Jahre. Wenn wir jetzt aber schon über die Kosten sprechen, dann muss ich wirklich sagen, dass die Lebensunterhaltungskosten deutlich teurer sind. Also günstiger als in Deutschland, aber deutlich teurer als in Bulgarien. Und deswegen sind diese, diese Studiengebühren hier wirklich auch nochmal nur in Betracht der Lebensunterhaltungskosten zu sehen. Und ich kann euch gerne nochmal ein Video machen, wie man das Ganze verrechnet mit den Lebensunterhaltungskosten und wie genau die in der Slowakei aussehen. Jetzt kann ich euch nur sagen, es ist deutlich günstiger als in Deutschland, aber eben nochmal deutlich teurer als in Bulgarien. Und deswegen komme ich eben letzten Endes auf so einen guten Schnitt, auch wenn die Studiengebühren, die liegen bei 4.000 Euro pro Semester, also deutlich nochmal günstiger. Vor allem für die Zahnmediziner, weil in Bulgarien haben wir auch nur 4.000 Euro Studiengebühren, aber eben auch für die ähm, Humanmediziner ist es deutlich günstiger und wenn du dann noch berechnest, dass die Lebensunterhaltungskosten halt so krass niedrig sind, teilweise 40 Prozent, es kommt immer auf deinen Lebensstil an, teilweise 40 Prozent, was, was, was du in Deutschland hast, weil es eben das günstigste Land in der EU ist, ja, wenn man das verrechnet, dann kommt man in Deutsch, also mit dem Vergleich Deutschland sehr, sehr gut weg. Ich denke, das Studium ist zwischen 100 und 200 Euro teurer im Schnitt als das Studium in Deutschland, in Bulgarien was ein toller Schnitt ist. Ich habe mal eine Kostenaufstellung mit Annika, einer Kommilitonin von mir gemacht. Das Ganze verlinke ich euch unter diesem Video. Kostenaufstellung, Medizinstudium, Zahnmedizinstudium, Bulgarien. Das könnt ihr euch zum Vergleich auch nochmal anschauen. Aber wie gesagt, diese Optionen gibt es. Drei Universitäten in der Slowakei, an denen man Medizin studieren kann. Zwei, an denen man Zahnmedizin studieren kann. Die Studiengänge sind alle komplett auf Englisch durch die Bank. Und natürlich die Slowakei, ist in der EU und deswegen sind alle Studiengänge automatisch innerhalb der EU anerkannt. Welche dieser Universitäten ein Medizinstudium mit Fachabitur anbieten, das werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Es ist auf jeden Fall Bratislava, bei diesen zwei bin ich mir nicht ganz sicher, gibt es zwiespältige Informationen im Internet, da werde ich mal meine Freunde noch mal kontaktieren, das Ganze euch in der Infobox verlinken. Das Ganze ist automatisch in Deutschland anerkannt, genau wie in Bulgarien. Die Anrechnung geht recht schnell und es ist eine Frage von mehreren Tagen. Es, es wird euer Fall jetzt nicht nochmal irgendwie extrem krass geprüft, sondern das Ganze verläuft auch mehr oder weniger automatisch. Ihr erhaltet die Approbation innerhalb von zwei Wochen spätestens, könnt ihr in Deutschland als Arzt oder Zahnarzt arbeiten. Wie sieht es mit dem Wechsel zurück aus? Ja, steht im Internet immer, der Wechsel ist problemlos möglich. Das habe ich jetzt hier auch geschrieben, aber... Ihr müsst bedenken, der Wechsel ins höhere Fachsemester ist nur problemlos möglich, wenn ihr einen, äh, einen Studienplatz erhaltet. Sprich, ja, die Bürokratie funktioniert problemlos. Aber einen Platz zu bekommen, das ist eine andere Frage. Das ist gar nicht mehr so leicht, bei Zahnmedizin schon leichter, aber bei Humanmedizin wirklich nicht mehr so einfach, da wieder erfolgreich rück, zurückzuwechseln. Und wer euch da was anderes erzählt, der sagt mit Sicherheit nicht die Wahrheit, die Chancen bei Humanmedizin sind nicht mehr so gut. Es ist sehr kompetitiv und es, ihr müsst damit rechnen, dass wenn ihr dorthin geht, dass ihr da auch bleibt. Wenn ihr Glück habt und es konsequent probiert mit dem Wechsel zurück und auch wirklich euch an allen Universitäten bewirbt, ja, man bewirbt sich da nicht mehr über Hochschulstort, sondern an den jeweiligen Start, sondern an den jeweiligen Universitäten direkt. Und das ist relativ viel Arbeit, aber wer das konsequent jedes Semester, jedes Jahr macht, vor allem nach dem Physikum, der hat gute Chancen, einen Platz zu bekommen. Aber wie gesagt, garantiert ist das längst nicht mehr. Ich denke, auch in Bratislava oder hier in äh, Kosice seinen Abschluss zu machen, ist eine schöne Sache. Aber ja, ich empfehle auf jeden Fall Bratislava. Die Studiengebühren sind halt extrem hoch, finde ich, meiner Meinung nach. Und mit den Lebensunterhaltungskosten ist das Ganze mir viel zu teuer. Aber wer zum Beispiel Fachabi hat, 
der hat hier die einmalige Chance in der Slowakei an einen Studienplatz zu kommen, denn in der ganzen EU ist es sonst nicht mehr möglich. Und außerhalb der EU zu studieren, das rate ich niemandem, denn dann seid ihr in Deutschland nicht anerkannt. Ihr könnt zwar eine Gleichwertigkeitsprüfung ablegen, diese ist aber extrem schwer und man muss das Ganze zwei, man kann das nur zweimal wiederholen. Beim zweiten Versuch, wenn man den nicht schafft, wird man deutschlandweit gesperrt, kann nie wieder in Deutschland als Arzt arbeiten. Das ist dann schon eine harte Muss, wenn man so viel Geld investiert hat. Und die Länder, in denen man dann arbeiten kann, bezahlen erstens in der Regel sehr, sehr schlecht. Und ähm, ja, es ist nicht das Gleiche, den Arztberuf beispielsweise in der Türkei auszuüben. Denn da sind die Bedingungen echt hart. Wer in Deutschland arbeiten möchte, der, der sollte innerhalb der EU studieren. Mit Fachabitur ist es hier einmalig möglich. Genaue Details mit Fachabitur verlinke ich euch unten. Und ich mache gerne auch nochmal ein separates Video zum Fachabitur. Mein Fazit ist... Bratislava und diese zwei anderen Universitäten in Martin und Koschice, die bieten ein Medizinstudium oder Zahnmedizinstudium, bis auch eben auf Martin, die bieten ja nur Humanmedizin an, die bieten das an, es ist anerkannt, ein Wechsel zurück ist theoretisch möglich, die Bewerbung läuft NC-frei und es gibt einen naturwissenschaftlichen Eignungstest, aber Slowakei ist relativ überlaufen, wer Fachabitur hat, sollte es auf jeden Fall versuchen und die Chancen sind jetzt auch nicht ganz schlecht. In Bulgarien aufgrund der geografischen Distanz deutlich besser und das die ganzen Kosten sind deutlich günstiger. Was jetzt die Qualität betrifft, so habe ich gehört, dass teilweise in der Zahnmedizin, wo ich eben zu Hause bin in dem Fach, noch veraltete Praktiken stattfinden in der Slowakei. Also da bin ich nicht ganz überzeugt und auch was die Medizin angeht, habe ich gehört, dass das Ganze qualitativ nicht dem entspricht, was wir heute in, in Bulgarien an der Uni geboten bekommen. Aber ich denke trotzdem, dass es eine gute Uni ist. Überlaufen ist es allein aus dem Grund, dass es eben eine geografische Nähe hat, was subjektiv vielleicht gut ist, aber neutral, realistisch betrachtet macht das keinen Unterschied mehr und ihr solltet euch da nicht zu so sehr drauf ja, fokussieren. Die besten Chancen habt ihr, denke ich, trotzdem in Bulgarien. Wer es aber vielleicht noch an, in einem weiteren Land probieren möchte oder Fachabitur hat, der ist in der Slowakei gut beheimatet. Was die Kosten angeht, denke ich, ist das Ganze vernünftiger in Bulgarien zu studieren. Deswegen habe ich mich natürlich auch dafür entschieden. Aber ähm, gerade für die Zahnmediziner extrem teuer. Aber ähm, für die Romanmediziner, finde ich, ist es noch eine relativ passable Option. Besser als Polen, besser als Ungarn. Äh, Ungarn ist es sowieso Meiner Meinung nach eine der schlechtesten Optionen, die ihr wählen könnt, auch wenn es stark beworben wurde in der Vergangenheit und viel Wirbel drum gemacht wurde. Ich höre eigentlich zu 100% Negatives und ich höre viel in diesem Bereich, kenne mich gut aus. Ich habe Freunde wirklich an jeder Universität, kenne ich Leute, also nicht immer Freunde, aber ich kenne Leute überall, ähm, bin gut vernetzt und engagiere mich auch in meiner Freizeit, Medizinstudenten im Ausland äh, zusammenzuführen und uns miteinander auszutauschen. Ganz viel auch über Instagram. Hier findet ihr mich, könnt mich abonnieren, habe ich ja bereits erwähnt. Ungarn ist meiner Meinung nach die schlechteste Option. Die Slowakei würde ich so in der Mitte ansiedeln. Bulgarien war für mich damals die beste Option. Ich bin immer noch nach wie vor davon überzeugt, dass es ein Top-Tipp ist. Wie gesagt, mit Fachabitur ist das hier euer Top-Tipp. Tipp und was genau, welche Uni genau mit Fachabitur Bewerber akzeptiert, das verlinke ich euch unten. Wenn ihr selber hier studieren möchtet in der Slowakei, dann ähm, könnt ihr mir gerne schreiben und ich verknüpfe euch mit Leuten, die da studieren, wenn ihr Fragen habt. Und ja, das eine oder andere kann ich euch vielleicht auch noch selbst erzählen. Ich schreibe immer zurück, auch wenn es manchmal klausurenbedingt etwas länger dauert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.